2013 Bojangga Bawana Center Majimani Kaya Nomor 43 Maha Wedala Suta Majimani Kaya Nomor 43 Rangkaian Kecil Tanya Rangkaian Besar dari Tanya Jawab Banteng Malarasi So the sutta tonight is a kind of an interesting one because it has to do with questions and answers. Sutta malam ini sangat menarik karena berhubungan dengan tanya jawab. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jetta's Grove and at Pendika's Park. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawati di hutan Jetta Taman Anatta Pendika. Then when it was evening, the Venerable Maha Kohita rose from meditation and went to the Venerable Sariputta and exchanged greetings with him. Kemudian ketika hari menjelang malam, Yang Mulia Maha Kotita bangkit dari meditasi, pergi kepada Yang Mulia Sariputta dan bertukar salam dengan beliau. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and said to Venerable Sariputta, Ketika ramah-tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepada Yang Mulia Sariputta, One who is unwise, one who is unwise, as said, friend, with reference to what was this said, one who is unwise, Seseorang yang tidak bijaksana, seseorang yang tidak bijaksana dikatakan sahabat. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan seseorang yang tidak bijaksana. One does not wisely understand. One does not wisely understand, friend. That's why it is said, one who is unwise. Seseorang yang tidak dengan bijaksana memahami, seseorang yang tidak bijaksana memahami teman, itulah mengapa dikatakan. And what doesn't one wisely understand? Apakah yang tidak dipahami dengan bijaksana? One doesn't wisely understand this is suffering. Orang tidak yang, yang tidak memahami dengan bijaksana, inilah penderitaan. One does not wisely understand this is the origin of suffering. Ia tidak dengan bijaksana memahami ini adalah asal mula penderitaan. One does not wisely understand this is the cessation of suffering. Ia tidak dengan bijaksana memahami ini adalah lenyapnya penderitaan. One does not wisely understand this is the way leading to the cessation of suffering. Ia tidak dengan bijaksana memahami ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. One does not wisely understand. One does not wisely understand, friend. That's why this is said. One who is unwise. Seseorang yang tidak dengan bijaksana memahami, seseorang yang tidak dengan bijaksana memahami sahabat, itulah mengapa dikatakan seseorang yang tidak bijaksana. One of the things that you would miss if you just started reading the sutta is actually he's talking about all of the links of dependent origination in the Four Noble Truths. Salah satu hal yang sering tidak dimengerti oleh orang-orang yang baru membaca sutta kalau membicarakan tentang kebijaksanaan adalah membicarakan tentang rangkaian patija sabupada atau sebab musabab yang saling bergantungan bersama-sama dengan empat um, empat kesenyataan yang mulia. Each of the links of dependent origination setiap rangkaian dari patija sabupada have the four noble truths in them. Ada di um, empat kesenyataan mulia di dalamnya. They also have the three characteristics of all existence. Juga di sana adanya tilakana yaitu anicca dukkha anatta. Anicca dukkha anatta. Itu tentang uh, anicca dukkha anatta yaitu ketidakkekalan, 
e, penderitaan dan juga tanpa diri So when we're talking just about what you don't wisely understand we're talking about a variety of different things. Yang dikatakan kalau tidak bijaksana ini adalah membicarakan tentang bermacam-macam hal di dalamnya. The three characteristics are impermanence. Ketiga karakter atau tindakan ini adalah uh, tidaknya kekal yaitu anicca. Unsatisfactoriness, ketidakpuasan atau duka, and the impersonal nature of all existence. Dan anatta yaitu tanpa diri dari semua jenis keberadaan. What does the impersonal nature of all existence mean? Apa yang dimaksud dengan keberadaan dari segala hal tanpa diri ini? That everything in your mind and body arises by itself. Karena apapun yang muncul dalam pikiran dan badan jasmani Anda muncul dengan sendirinya. Now some people that are practicing the meditation are finding it a little bit more difficult because they're trying to control what comes up. Orang-orang yang mempraktekkan meditasi karena mereka mencoba mengontrol apapun yang muncul ini. Remember that the most important part of the meditation is practicing your mindfulness. Ingatlah bagian dari mempraktekkan meditasi adalah mempraktekkan sakti atau kewaspadaan Anda. In other words, impersonal observation. Dengan kata lain, observasi tanpa diri. When you take anything personally, kalau Anda mengambil semuanya dengan sebagai milik pribadi, Therein lies craving. Di sanalah letaknya tanha atau keinginan. And craving is the cause of suffering. Dan tanha atau keinginan ini adalah penyebab dari penderitaan. A lot of people have a rather different idea of the definition of ignorance. Banyak orang yang punya gambaran atau ide yang salah tentang moha atau kebodohan Ignorance comes from a verb called to ignore Kebodohan ini datang dari uh, dalam bahasa Inggris yaitu uh, mencuekan atau uh, kebodohan ini To ignore what? Apa yang dicuekan, dilepaskan To ignore the fact that everything that arises in your mind and body is impersonal. Yaitu mencuekan atau melepaskan apapun yang ada dalam pikiran dan badan jasmani anda sebagai tanpa diri. And every time a memory comes up and you take it personally, it causes your mind to get agitated and think. Setiap saat. Ada satu ingatan yang muncul dalam pikiran Anda membuat Anda gelisah dan ketakutan. Now, a while back I told you that you need to learn how to laugh. Beberapa saat yang lalu Bante sudah memberitahu Anda untuk tertawa. Laughing is an incredibly powerful meditation technique. Tertawa adalah satu teknik meditasi yang begitu kuat. Because it changes your perspective. Karena itu mengubah perspektif anda. A thought comes up, or a memory comes up, or an idea, or an opinion. The first thing you do is say, "This is me. This is mine. This is who I am." Bila ada satu bentuk pikiran, bila ada satu ingatan, ada satu cerita. Anda menganggap ini sebagai saya punya, ini milik saya, ini adalah siapa saya. And it makes your mind get very tight. Itu membuat pikiran Anda menjadi begitu ketat. And that's just the beginning of the suffering. Itulah awal dari penderitaan. So, when you laugh, Jadi kalau Anda tertawa, you go from I am this. Anda Berpindah dari saya seperti ini 
I am this fear, I am this anxiety, I am this desire, whatever it happens to be. Ini ketak saya adalah ketakutan saya, saya adalah kekhawatiran saya, apapun bentuk rasa perasaan itu. And it changes that perspective Dan to it's only this fear or desire or anxiety, whatever it happens to be. Dan itu menjadi menuju kepada oh ini cuma satu rasa takut, ini ada rasa khawatir. Rasa marah, apapun perasaan yang muncul. So when you take something personally, kalau anda mengambil sesuatu sebagai milik anda pribadi, it turns into a problem. Itu akan berubah menjadi satu masalah. And that problem becomes so huge that you can't get over it, you can't get around it, you can't get underneath it. Dan masalah itu akan menjadi begitu besar, Anda tidak bisa melewatinya, Anda tidak bisa memutarinya, dan tidak bisa melewat tidak di bawahnya. And you suffer because of that perspective. Dan Anda menderita karena perspektif tersebut. The fastest way I know to let go of an attachment like that is to laugh. Salah satu cara yang tercepat untuk melepaskan perasaan perspektif tersebut adalah dengan tertawa. It goes from I am this and I don't know how to solve this problem. Itu pindah dari saya seperti ini, saya tidak tahu bagaimana caranya memecahkan masalah ini. To oh, it's only this. Menjadi oh, cuma ini. It's only this fear, it's only this anxiety, it's only this thought. Ini cuma perasaan ini, ini cuma rasa kuatir ini, cuma bentuk pikiran ini. With that tiny little change of perspective, you start to see the impersonal nature of that, and it's very easy to let it go. Dengan hanya mengubah perspektif ini, anda hanya memper memperhatikan ini sebagai tanpa diri dan lebih mudah untuk melepaskannya. When you laugh. Kalau anda tertawa, this huge, big problem that you don't know how to solve. Masalah yang besar ini yang anda tidak tahu bagaimana caranya anda harus um, memecahkannya. Turns into this little tiny bump. Berpindah menjadi cuma satu um, ganjalan kecil. And that's funny. Dan itu lucu. So the more you laugh with yourself about how crazy your mind is, semakin banyak anda tertawa betapa karena betapa gilanya pikiran anda. Welcome to the human race. We're all crazy. Selamat datang dalam dunia kemanusiaan kita semua gila. When you laugh and let go of that problem. Kalau anda tertawa dan melepaskan masalah itu, all of a sudden your mind is clear, your mind is bright, and you see how things really do work. Tiba-tiba pikiran anda akan menjadi begitu jernih dan bersih, dan anda bisa melihat bagaimana memecahkan masalah ini. I had a student that was having horrible, terrible dreams. Beliau mempunyai seorang murid yang mengalami mimpi yang sangat menakutkan. And they frightened her very deeply. Dan wanita ini mempraktekkan dengan mendalam. I told her that there are two ways to overcome this nightmare. Dan saya katakan ada dua cara untuk mengatasi mimpi buruk ini. Either send loving kindness into it. Kalau mungkin memancarkan cinta kasih kepadanya. Or laugh at how stupid your mind is for thinking it's real. Atau tertawakan betapa bodohnya pikiran anda yang menganggap ini benar-benar terjadi. She didn't have any more nightmares. Sejak itu wanita itu tidak mengalami rasa takut lagi. She laughed at that. Karena dia bisa menertawakan. And all of a sudden, this huge problem that kept her awake because they were so bad. Dan tiba-tiba karena mimpi mimpi buruk ini membuat dia terbangun. Karena itu begitu buruknya, menghilang. 
Now, there are some people that are very much afraid of ghosts. Banyak sekali orang di sini yang ketakutan pada hantu. Are you afraid right now? Apakah anda takut sekarang? Do you see if you laugh it's not such a big problem? Lihat kalau anda tertawakan itu bukan jadi masalah besar kan? Ghosts cannot even come close to you when you laugh at them. Hantu tidak bisa mendekati anda kalau anda tertawa. They live on fear and anxiety. Mereka hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Excuse me, I've got a sneeze, maybe. <laughs> Sorry. That's <laughs> yeah, okay. So, the more that you can laugh with yourself about how crazy your mind is, Semakin anda sering menertawakan betapa gilanya pikiran anda. <coughs> It did come out very good. The more you can laugh with that, semakin banyak anda menertawakannya, the more balance you have in your mind. Maka pikiran anda akan menjadi lebih seimbang. No, I've been talking about that to a few people today, and they look at me like I'm some kind of crazy for even suggesting it. Beberapa orang yang Bante ajak bicara hari ini memelototi Bante dengan pandangan aneh karena berpikir Bante gila karena menyarankan hal ini. And even big emotional problems. Dan walaupun masalah emosi yang begitu besar, when you laugh, it's just this problem, no big deal, let it go. Kalau anda tertawakan, itu hanyalah masalah ini, lepaskan saja. I had this student that came to me and she was in tears and crying and really complaining a lot about all of her problems. Ada seorang murid Bante datang pada Bante sambil menangis uh, dan mengeluh tentang masalahnya. And she said, "How can I stop this? It hurts so much." Dan mengatakan pada Bante, "Bagaimana saya memberhentikan ini begitu menyakitkannya?" I said, "Smile, laugh." Dan Bante bilang tertawakan dan tersenyum saja. I can't laugh at this; it's too serious. Katanya saya nggak bisa tertawakan ini terlalu serius. And when she said that, what do you think I did? Waktu dia mengatakan itu, apa yang anda pikirkan beliau lakukan? I started laughing. Beliau mulai tertawa. Because she was so attached, and she had this huge mountain of a problem that nobody could solve. Karena dia begitu melekat pada masalahnya yang dipikirnya tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan masalah itu. When I started to laugh, she started to laugh. Waktu Bante mulai tertawa, orang itu mulai tertawa juga. And then I said, How you feeling now? Dan Bante bilang, Bagaimana perasaannya sekarang? Oh, thanks Bante, I'll see you later. <laughs> oh, terima kasih Bante, nanti saya lihat ketemu lagi. <laughs> You see, all the things that we get attached to are actually really comical. Segala hal yang membuat kita melekat ini sangat lucu sekali. When you remember to laugh into it. Kalau anda bisa menertawakannya. Nothing is that serious. Tidak ada sesuatu pun yang begitu serius. Look at how your mind feels now. Coba perhatikan bagaimana pikiran anda sekarang. Oh, you're right here in the present moment. You're not worrying about some ghost that's going to come eat you up. Dan anda sekarang ada di masa kini, tidak usah khawatir tentang hantu yang akan memakan anda. There are some things that can happen that you truly feel afraid of. Ada beberapa hal yang bisa terjadi kalau anda takut. But when you remember that you have this tool, tapi kalau anda ingat anda punya alat ini, and you start laughing with yourself about boy, I really got caught by this one. Dan anda mulai menertawakan diri sendiri, oh saya ini terjebak dalam perasaan ini. All of a sudden you're not caught anymore. Maka tiba-tiba anda tidak terjebak di sana lagi. Now this happens with any kind of emotional state. Ini juga terjadi dalam keadaan emosi apapun. 
The problem looks so big that you can't overcome it. Masalahnya terkesan begitu besar sehingga anda tidak bisa mengatasinya. And as long as you take it seriously, you're right. You can't overcome it. Dan benar kalau anda menganggap itu begitu serius, anda tidak bisa mengatasinya. Because your mind keeps going back to it over and over again because you keep your attention on it. Karena pikiran anda terus menerus kembali ke sana sebab anda memberikan perhatian di sana. So you laugh and six R and watch what happens in your mind. Jadi anda harus tertawakan dan lakukan enam R, kemudian perhatikan apa yang terjadi dalam pikiran anda. This really works. Ini benar-benar bekerja dengan baik. And you don't have to laugh out loud. Dan anda tidak harus tertawa keras-keras. You just chuckle to yourself. Oh, there we go again. Craziness. <laughs> Jadi anda hanya menertawakan kecil aja dan bilang, wah oh, ini dia yang gila. Have you ever had one of those kind of days where everything was hard? Apakah anda pernah melewati satu hari di bahwa semuanya begitu sulit? Everything you tried to do just didn't work out. Apapun yang anda lakukan tidak bisa dilakukan dengan baik. And then you get more and more depressed. Dan anda menjadi depresi. Well, that's one of the funniest things I've ever run across. Itulah salah satu hal yang pernah salah satu hal lucu yang pernah Bante temukan. You want to turn a bad day into a good day? Anda mau mengubah hari yang jelek menjadi hari yang baik? Laugh. Tertawakan. Laugh at how crazy your mind is because you didn't do this or you've got to do that and I don't want to do that. Tertawakan betapa gilanya pikiran Anda karena saya tidak mau seperti itu. It seems to happen to just about every human being in the world. Itu sebenarnya terjadi pada semua manusia di dunia ini. When you're two or three years old, you laugh a lot. Sewaktu anda berusia dua tiga tahun, anda sering sekali tertawa. And there's always this sense of fun. Dan selalu anda merasakan perasaan yang menyenangkan. And then all of a sudden, I don't know what age it happens. But it's like somebody told you, okay, this is serious. Now you can't have any fun. You have to do it the hard way. You have to be serious. I'd take a gun and shoot the guy that told me that if I could find him. Kalau bantai ketemu orangnya mau ditembak, bercanda ya. You know when you go to school and you have a class that you really really like. Uh, anda tahu ingat waktu anda pergi sekolah dan ever, ada satu pelajaran yang begitu anda sukai. Do you ever notice how much fun you have in learning in that class? Apakah anda bisa perhatikan ingat betapa menyenangkannya di kelas itu? And what kind of grades did you get in that class? Dan um, angka nilai seperti apa yang anda dapatkan dari kelas itu? Really good grades. Benar-benar nilai yang bagus. Why? Mengapa? Because you had fun doing it. Karena anda menikmatinya melakukan itu. What's the difference between that class and all of life? Apa bedanya kelas itu dengan kehidupan anda? I give you permission now. Bantai sekarang memberikan anda izin. For the rest of your life, you can smile, you can laugh, and you can have fun. Sepanjang kehidupan anda, anda bisa tersenyum, bisa tertawa, dan menikmatinya. You see, that's what the four noble truths are all about. Itulah yang dimaksudkan dengan empat kesunyatan mulia. It's learning how to take the unwholesome thoughts. Itu belajar berpindah dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Turn them into wholesome thoughts. Mengubahnya menjadi pikiran yang baik. Wholesome thoughts are fun. Pikiran yang baik itu menyenangkan. Get in the habit of letting go of the critical thoughts, the ones that you beat yourself up for. Biasakan bagi anda untuk melepaskan pikiran-pikiran yang begitu kritis yang sering anda sakiti diri sendiri. And give yourself a little chuckle. Dan berikan diri anda sendiri satu tertawa kecil. 
and then start having fun again. Do you want to be successful in your life? Do you want to be prosperous in your life? Have fun. You become efficient with what you're doing. Every time you criticize yourself because I can't. You're hurting your own prosperity. You know, in this world there's all kinds of financial problems. People are worried about money continually. Banyak orang yang terus menerus berpikir khawatir tentang keuangannya. The more you think about not having any money, the more you don't have money. Semakin sering anda berpikir anda tidak punya uang, maka beneran jadi tidak punya uang. I am prosperous. Saya makmur. I travel all over the world and I don't have any money. This trip I'm going all the way around the world. I don't have any money. I'm prosperous. I think of myself as being prosperous. At my center, we just built, what was it, about $300,000 building. Di pusat meditasi beliau baru saja selesai membangun sekitar 300 ribu dolar bangunan uh, pusat meditasi. And we're building a meditation hall that will be finished by the time we get back. Dan mereka membangun satu uh, pusat ruang meditasi ini And yang akan selesai saat mereka kembali. That's about $200,000. Itu kira-kira memakan uang 200 ribu dolar. How does that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? I'm prosperous. Beliau makmur. People like what I'm doing enough that they want to support it. Banyak orang yang suka apa yang beliau ajarkan dan mulai membantu beliau. That's how I travel all over the world. Begitulah cara beliau berkeliling dunia. And you think you're the only ones in Indonesia that want me to come back. <laughs> But there are people in other countries that are saying the same thing. So I'm not going to be able to come back so often. Okay, you have Brenda now. <laughs> no magic. <laughs> I'm just think given a good imagination that you're coming back next year. How about that? <laughs> I don't think so. <laughs> well, we never know. That's what we said last year, and here you are. <laughs> Okay. The same good friend, the Venerable Mahakohita, delighted and rejoiced in the Venerable Sariputta's words. Dengan mengatakan bagus sahabat, yang mulia Mahakohita bersuka cita dan bergembira dengan kata-kata yang mulia Sariputta. Then he asked a further question. Kemudian dia menanyakan pertanyaan selanjutnya. One who is wise, one who is wise is said, friend. Orang yang bijaksana, orang yang bijaksana dikatakan sahabat. With reference to what is this said, one who is wise. Mengacu pada hal apakah maka dikatakan orang yang bijaksana? One wisely understands, one wisely understands, friend. That's why it was said, one who is wise. Orang yang memahami dengan bijaksana, orang yang memahami dengan bijaksana sahabat, itulah sebabnya dikatakan orang yang bijaksana. What does one wisely understand? Dan apakah yang dipahami dengan bijaksana? 
One wisely understands this is suffering. Orang memahami dengan bijaksana inilah penderitaan. One wisely understands this is the origin of suffering. Orang memahami dengan bijaksana inilah sumber penderitaan. Precisely how the Four Noble Truths and the links of dependent origination are interconnected. Di dalam buku lainnya ada uh, penjelasan di mana rangkaian patijah samupada atau sebab musabab yang berhubung berhubungan ini berhubungan dengan empat kesunyataan mulia. And I will have to get that tomorrow so you can I can read it to you. Dan kita akan membacakannya besok. This is the origin of suffering. One wisely understands this is the cessation of suffering. Inilah sumber penderitaan orang memahami dengan bijaksana. Inilah akhir penderitaan orang memahami dengan bijaksana. One wisely understands this is the way leading to the cessation of suffering. Orang memahami dengan bijaksana inilah jalan menuju akhir penderitaan. One wisely understands, one wisely understands, friend. That's why it is said, one who is wise. Orang memahami dengan bijaksana, orang yang memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah sebabnya dikatakan orang yang bijaksana. Consciousness, consciousness is said, friend, with reference to what is consciousness said. Kesadaran, kesadaran dikatakan sahabat. Mengacu pada hal apa maka dikatakan kesadaran. It cognizes, it cognizes, friend. That's why consciousness is said. Kesadaran menyadari, kesadaran menyadari sahabat. Itulah sebabnya kesadaran dikatakan. What does it cognize? It cognizes this is pleasant. Apakah yang disadari, kesadaran menyadari ini menyenangkan? It cognizes this is painful. Kesadaran menyadari ini menyakitkan. It cognizes this is neither painful nor pleasant. Kesadaran menyadari ini bukan menyakitkan, dan bukan menyenangkan. It cognizes, it cognizes, friend. That's why consciousness is said. Kesadaran menyadari, kesadaran menyadari sahabat. Now, in the English language, I'm not sure how it works in Bahasa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, we use a word very often called recognize. Seringkali menggunakan satu kata mengenali. R E means memory, basically. Di situ ada pengulangan tentang R E R. You recognize. Kita mengulangi kenali kembali. But when you just have the word cognize, it's talking about what you see exactly in the present moment. Tapi kalau di sana menyadari itu artinya mengerti apa yang terjadi dalam masa kini. You don't have to recognize because that takes you out of the present moment, and you have to use your memory. Kalau anda menggunakan pengulangan kembali itu di sana ada anda harus menggunakan ingatan anda. So when you cognize, it means that you're seeing it exactly in the present moment. Saat anda menyadari, anda mengetahui itu dalam masa kini. So this is an important difference between common language and Buddhist language. Inilah yang harus dimengerti tentang bahasa umum dan bahasa Buddhis. Wisdom and consciousness, friends, are these states conjoined or disjoined? Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat, apakah kondisi-kondisi ini tergabung atau terpisah? 
And is it possible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them? Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara keduanya? Wisdom and consciousness, friend, these states are conjoined, not disjoined. Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat, kondisi-kondisi ini adalah tergabung bukan terpisah. And it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them. For what one wisely understands, that that one cognizes. Karena apa yang seseorang pahami dengan bijaksana, maka itulah yang ia sadari. In order for you to cognize the links of dependent origination, agar anda dapat menyadari rangkaian dari sebab-sebab yang saling bergantungan atau patija sama pada ini, that means you are wisely understanding how it works. Itu berarti dengan bijaksana Anda mengerti bagaimana rangkaian ini bekerja. So you have been able to cognize when a link of dependent origination arises. Anda menyadari saat rangkaian patija sama pada ini mulai muncul. And you understand. Dan Anda memahaminya. For instance. Contohnya. A painful feeling arises in your knee. In your back, wherever it happens to be. Ada rasa, ada satu rasa menyakitkan muncul di tubuh atau di punggung anda atau di pinggang anda atau di mana pun. When your mindfulness is very strong, you're able to six R right then. Saat kewaspadaan anda kuat, anda bisa langsung melakukan enam R saat itu juga. Because you cognized that pain and you understood what it was. Karena anda bisa mengenali rasa sakit itu dan mengerti apa artinya. So these two things are always together. Dua hal ini selalu bersama-sama. Okay. That is why these states are conjoined, not disjoined, and it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them. What is the difference, friend, between wisdom and consciousness? Apakah perbedaannya, sahabat, antara kebijaksanaan dengan kesadaran? These states that are conjoined, not disjoined. Kondisi-kondisi ini yang tergabung bukan terpisah. The difference, friend, between wisdom and consciousness, these states that are conjoined, not disjoined, is this. Perbedaannya, sahabat, antara kebijaksanaan dengan kesadaran, kondisi-kondisi ini yang tergabung bukan terpisah adalah Wisdom is to be developed. Kebijaksanaan harus dikembangkan. Consciousness is to be fully understood. Kesadaran seharusnya dipahami sepenuhnya. You get it? I'll read it again just in case you didn't. Wisdom is to be developed. In other words, you need to develop being able to see the links. Kebijaksanaan harus dikembangkan. Dengan kata lain, anda harus bisa memperhatikan rangkaian ini. And consciousness is to be fully understood. Dan kesadaran harus dipahami sepenuhnya. Okay. Nice and tricky, isn't it? Ini cukup agak sulit, tapi bisa dimengerti. But as you practice the meditation. It becomes more and more clear what this is talking about. 
Now, there are a lot of people that are advancing so fast in meditation that it's hard for me to keep up with it. Di dalam mereka ini banyak sekali orang maju besar dalam meditasinya sehingga dari bangsa sulit untuk uh, dipahami. And you're getting into a space that you're just taking mind as your object of meditation. Dan anda akan menuju ke satu masa di mana pikiran anda menjadi objek meditasi anda. And I tell you that you'll sit in that state for a long period of time. Dan nanti beritahu anda duduk dalam masa itu untuk beberapa masa. And there will be a time where mind starts to vibrate a little bit. Dan ada masanya pikiran anda mulai bergetar sedikit. You are seeing different links of dependent origination when you see that vibration. You are developing your wisdom at that time. And you understand that you need to relax. Dan anda mengerti anda harus merelaskan. And then your mind becomes very stable again, and you can sit for a longer period of time. Dan pikiran anda menjadi begitu seimbang, setak stabil, dan bisa duduk dalam keadaan itu untuk waktu yang cukup lama. Now, one of the things that I've been hearing fairly often. Salah satu hal yang beliau sering dengar. When I ask, how long did you sit? And I hear you sat for an hour or only an hour and a half. And I ask you, why don't you sit longer? Why did you break that sitting? The answer I get. I'm bored. <laughs> and my question after that who's bored who wants some excitement who wants something else to happen so they can watch it I do. You have to six hour the boredom. It's just your mind gets tired seeing nothing happen. So you want to, okay, I want something to happen now. But you have to understand that when your mind is completely still, there is a huge amount of relief in that. Dalam keadaan itu ada satu rasa lega yang luar biasa. And your mind is really becoming very pure. Dan pikiran anda saat itu benar-benar menjadi begitu murni. If boredom comes up, please sing song. Kalau ada rasa bosan muncul, lakukan nangkir. Or you can just relax. Atau anda relaxkan saja. I don't care how often boredom comes up. It always comes back to who wants something to happen. Who's tired of seeing nothing? When your mind sees nothing for a few hours, 
Kalau pikiran Anda tidak melihat apa oh selama berjam-jam, it is preparing you to go even deeper. Itu menyiapkan Anda untuk masuk lebih dalam lagi. So please Six are that boredom so you can go deeper into your practice and you will like it, I promise. Okay, feeling, feeling is said, friend, with reference to what is feeling said. Perasaan, perasaan dikatakan sahabat Sehubungan dengan apakah perasaan dikatakan? It feels. It Pras- feels, friend. That's why feeling is said. Perasaan merasakan, perasaan merasakan sahabat. Itulah sebabnya perasaan dikatakan. What does it feel? Apakah yang dirasakan? It feels pleasure. Perasaan merasakan kenikmatan. It feels pain. Perasaan merasakan kesakitan. It feels neither pain nor pleasure. Perasaan merasakan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. It feels, it feels, friend. Perasaan merasakan, perasaan merasakan sahabat. That's why feeling is said. Itulah mengapa perasaan dikatakan. Perception, perception, friend. It is said, friend. Persepsi, persepsi dikatakan sahabat. With reference to what is perception said. Sehubungan dengan apakah persepsi dikatakan? It perceives, it perceives, friend. That's why perception is said. Ia mempersepsikan atau mengetahui ia mempersepsikan sahabat. Itu yang mengapa persepsi dikatakan? What does it perceive? Apakah yang dipersepsikan? Now, I've I've told you a few times that perception is where your concepts. Nanti selalu mengatakan persepsi adalah di mana konsep itu berada. We all think in concepts. Kita semua berpikir dalam konsep. Okay, you can't think without thinking in concepts. Anda tidak bisa berpikir tanpa memikirkan konsep. This table right here is a concept. Meja ini adalah satu konsep. Where is a table? Di mana mejanya? Is it the top? Apakah bagian atas? Is it the legs? Apakah bagian kakinya? Where is the table? Di mana mejanya? The table is made up of different parts put together to make up this concept of table. Meja ini terdiri dari beberapa bagian untuk menjadi satu konsep tentang meja. Okay. Now, what Would you say is a good definition of nibbana? Apa yang anda masukkan tentang definisi nibbana? It's a state of no concepts. Itu adalah keadaan tanpa konsep. They call it the unconditioned state. Dinamakan kondisi keadaan tanpa kondisi. There are no conditions in nibbana. Di sana tidak ada kondisi dalam ibadah. I can't really go too much further with the definition of nibbana because you have to experience it to know what it is. Nanti tidak bisa menjabarkan seperti apa keadaan nibbana karena anda harus mengalaminya seperti apa rasanya. All the words I would use are concepts. To describe it, but it's not it. Semua kata-kata bisa digunakan, tetapi tidak bisa dengan tepat menggambarkannya. Now, some of you are starting to understand that I tell you this is the way to do it. This is what you have to do. This is what your experience will be. Anda untuk beberapa anda orang-orang di sini, bantu bisa bilang ini yang harus anda lakukan, ini yang harus anda alami. But the actual experience isn't even close to the words. Tapi kenyataan pengalaman yang sesungguhnya tidak tepat dengan kata-kata itu sendiri. But I have to use the words to get the idea across so you can have the experience. Tapi anda harus menggunakan kata-kata sehingga anda bisa mengalaminya. Now the six R's 
are concepts. But they lead to the state of no concept. Has that got you confused enough? <laughs> so, when we're talking about perception here, the Buddha or the uh, Sariputta just chose colors to describe. It perceives uh, blue, it perceives yellow, it perceives red, it perceives white. Di sini um, di nanti yang dipersepsikan mereka memilih warna, yaitu mempersepsikan warna biru, kuning, putih. It's like trying to describe a color to someone that's blind. Seperti mencoba menjelaskan bagaimana melihat warna kepada seseorang yang buta. They have to be able to see it to understand what the concepts really mean. Mereka harus bisa melihat untuk mengerti apa yang dimaksudkan. Feeling, perception, and consciousness, friend. Perasaan, persepsi, dan kesadaran, sahabat. Are these states conjoined or disjoined? Apakah kondisi-kondisi ini bertergabung atau terpisah? And is it possible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them? Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan di antara ketiganya? Feeling, perception, and consciousness, friend, these states are conjoined. Perasaan, persepsi, dan kesadaran sahabat Kondisi-kondisi ini adalah tergabung bukan terpisah Not disjoined And it is impossible to separate each of these states from the others In order to describe the difference between them Dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan kondisi-kondisi ini Satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan antara ketiganya for what one feels, that one perceives. Karena apa yang seseorang rasakan, itulah yang dia persepsikan. Okay, the other definition that I've already given you of perception is Definisi lain tentang persepsi adalah This is the part of your mind that names things. Ini adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda. So when a feeling comes up, you know whether it's pleasant or painful, or neither place pleasant or painful. Kalau ada satu perasaan muncul, anda tahu ini perasaan yang menyakitkan atau menyenangkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Because perception put that name on. Karena persepsi memberikan nama ke sana. And what one perceives, that one cognizes. Karena apapun yang orang rasa Okay, I'm going to read this sentence again. For what one feels, that one perceives. And what one perceives, that one cognizes. That is why these states are conjoined, not disjoined, and it is impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them. Itulah mengapa kondisi-kondisi ini tergabung bukan terpisah, dan tidak mungkin untuk memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menggambarkan perbedaan di antara ketiganya. Now, when you look at the page that has the five aggregates on it, it's pretty amazing. It has feeling, perception, and consciousness. Itu satu hal yang luar biasa karena di sana ada perasaan, persepsi dan kesadaran. Now we just learn that these are always conjoined, not disjoined. Dan kita baru mempelajari bahwa ketiga hal ini selalu bersama-sama bukan terpisah. So actually speaking, jadi sesungguhnya, 
the five aggregates. Bahwa sesungguhnya lima kelompokan kelompok kehidupan ini are actually three aggregates. Adalah sesungguhnya tiga kelompok kehidupan. You have body. Ada badan jasmani. You have feeling, perception, and consciousness. Ada perasaan, persepsi, dan kesadaran. These are joined together. Yang menyatu bersama. And you have formations. Dan adanya bentuk-bentuk. So, you got it. So, when we talk about the five aggregates. Jadi sewaktu kita membicarakan tentang lima kelompok kehidupan, it's just another way of describing things. Ini adalah salah satu cara untuk menjelaskan sesuatu. And it's not as accurate as it could be until you learn that feeling, perception, and consciousness come together, and they always come together. Dan bahwa perasaan, persepsi, dan kesadaran ini selalu bersama-sama. And when people talk about experiencing the cessation of perception and feeling, they always forget one part, and that is consciousness. Saat orang bicara berhentinya perasaan dan persepsi, mereka sering lupa tentang kesadaran. So the cessation of perception, feeling, and consciousness is what actually should be put in the sutta. Jadi berhentinya perasaan, persepsi, dan kesadaran inilah yang seharusnya disebutkan di dalam sutta. This is the state that's deeper than neither perception nor non-perception. Ini adalah keadaan yang jauh lebih dalam daripada keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. It occurs just like somebody turn the lights off. Itu terjadi saat seperti lampu dipadamkan. There is no feeling, there is no perception, there is no consciousness. Di sana tidak ada perasaan, di sana tidak ada persepsi, tidak ada kesadaran pula. And this happens, and it, sometimes it can happen very quickly, sometimes it takes a little bit longer. Ini bisa terjadi dengan sangat cepat, kadang-kadang juga agak lama. It can even last as long as five minutes. Bisa berjalan selama kira-kira lima menit pula. But you don't know that you're in that state until you come out of that state. Tapi anda tidak tahu anda dalam keadaan itu sampai keluar dari keadaan tersebut. Now, your mind is so clean, your mind is so pure that you will be able to see the links of dependent origination arise and you will see them cease. Setelah keadaan itu, pikiran Anda begitu jernih dan begitu murni, sehingga Anda bisa melihat rangkaian patica samupada atau sebab musabat yang bergantungan ini muncul dan tenggelam, muncul dan tenggelam. And seeing this is such a earth-shaking understanding. Dan mengalami dan melihat ini adalah satu keadaan bumi yang begitu menggetarkan. That you go into the unconditioned state. Sehingga anda akan menuju ke dalam keadaan tanpa kondisi. Everything in Buddhism has to do with understanding. Segala hal di dalam Buddhism ada hubungannya dengan pengertian. So when you finally see how these different links arise and how they cease, you get down to the last formation, and there is. No condition before that, so there is where nibbana occurs. Kalau pada saat anda mengerti melihat rangkaian ini muncul dan tenggelam sampai ke dalam keadaan bentukan-bentukan, di sanalah berhenti dan terjadilah nibbana. The interesting thing about the arising of nibbana. Yang menarik dari terjadi munculnya nibbana adalah. You have to point your mind in that direction, but you can't want it to happen. Anda menunjukkan pikiran ke sana, tapi tidak boleh punya keinginan hal itu terjadi. If you start longing and wishing that it would happen, guess what won't? Karena kalau anda mulai punya rasa keinginan atau 
punya kemauan itu terjadi tempat apa yang akan terjadi if you get a little bored and you want to see something else arise guess what won't arise kalau anda mulai bosan dan ingin sesuatu terjadi tebak apa yang tidak akan muncul this is the complete unconditioned state you have to let go of all conditions anda di sini adalah keadaan tanpa kondisi sehingga anda harus melepaskan semua kondisi you have to let go of all desires anda harus melepaskan semua keinginan apapun bentuknya and when you do that I guarantee you will like it. Dan kalau itu terjadi, nanti menjamin Anda akan menyukainya. And it makes you feel so happy that you'll be happy for three or four days in a row. Dan itu membuat Anda begitu bahagia dan akan merasakan seperti itu tiga atau sampai empat hari berturut-turut. Just kind of walking around going, wow. Dan berjalan-jalan seperti merasakan, wow. That's why I call this the oh wow experience. Inilah sebabnya mengapa Bante mengatakan pengalaman yang oh wow. It's hard to believe. Itu sangat sulit dipercaya. You are more happy than you've ever been. Anda akan merasakan begitu bahagia daripada yang pernah dialami. All the colors get much brighter. Warna-warna menjadi begitu semakin cerah. Your mind just naturally is uplifted. Pikiran Anda dengan alami akan merasa ringan sekali. You feel really secure. Merasa begitu aman. You feel really at ease. Begitu merasakan ketenangan. And then you come to me and tell me you've had that experience. Dan kemudian anda datang pada Bante dan menceritakan anda mengalami hal ini. And you know what I'll tell you after that? Anda tahu apa yang Bante beritahu anda setelah itu? Good, go sit. Bagus, duduk lagi. Continue on with your meditation. Teruskan meditasinya. That's just a little one. Itu adalah satu satu keadaan. There is lots better coming. Masih ada lagi yang jauh lebih baik. I promise. Dan berjanji. So you have to let go of your boredom. You have to let go of your longing. You have to let go of your curiosity. Anda harus melepaskan perasaan bosan. Anda harus melepaskan keinginan dan juga keingintahuan Anda. And when mind is so incredibly stable for a long period of time, there can be a little dip and you go down to a deeper level. Please do not stop that. There's no need to six R that. Just let it go and do what it's going to do. Biarkan saja itu terjadi apa yang akan terjadi. Now I told you that the whole of the meditation is learning how to observe. Bante sudah memberitahu keadaan meditasi adalah untuk mengobservasi. And this has to be an impersonal observation. Dan ini harus terjadi observasi tanpa diri anda terlibat di dalamnya. You don't have to do anything. Anda tidak harus melakukan apa-apa. It will happen by itself. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Just like I've told you a lot, uh, a lot of people about how you go from Meta to Karuna to Mudita to Pekka. Seperti yang Bante katakan bagaimana meta ini berubah menjadi karuna, mudita, dan upeka. This all happens by itself. Itu semua terjadi dengan sendirinya. You aren't there. Anda, diri Anda tidak ada di sana. There is no need to try to control anything. Tidak perlu untuk mencoba mengontrol apapun. And when you start, then you gently use your six R's and let it go so you can observe more. Kalau anda baru mulai, anda mulai banyak menggunakan langkah 6 R sehingga anda bisa lebih banyak mengobservasi di sana. Now 
I have some people that tell me that they're trying to control things. I want to make this happen. And you know what happens when you do that? You start to get restless. Why? Because you're putting too much energy in trying to control when there's nothing to control in the first place. Karena Anda mencoba menaruh lebih banyak energi dan mencoba mengontrolnya. There's only your observation. Di sana hanyalah observasi Anda. Step back and see what it is. Diri Anda itu harus keluar sehingga hanya melihat apapun yang ada di sana. You can't make anything happen. Anda tidak bisa membuat apapun terjadi. That's what longing is all about. Itulah tentang keinginan dari dalam diri terjadi. Oh, I've been doing this meditation so long and I'm so deep in the meditation. I wish it would come. Oh, saya sudah melakukan meditasi ini begitu lama. Saya berharap ini terjadi. Oh, I told you about this meditator that was in Korea. Ada seorang meditator di Korea. He was in this amazing deep state of meditation. Orang ini ada dalam keadaan meditasi yang begitu dalam yang luar biasa. And he came to me one day and he was angry. Dan satu hari orang ini datang ke Bante dan marah. Why isn't this happening? Mengapa ini tidak terjadi? I said I don't know. Bante bilang nggak tahu. What are you doing? Apa yang kamu lakukan? He said, Well, I'm just sitting here and it's nothing's happening. Kamu tahu nggak saya duduk aja tapi nggak ada terjadi apa apa. So I told him to ask himself what the problem was. Why isn't he going deeper? Jadi Bante menyarankan coba tanya pada diri sendiri mengapa kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. And when I told him to do that, he started coming up with some intellectual answer. Dan sewaktu Bante memberitahunya. Orang itu mulai memikirkan jawaban-jawaban yang intelek dalam pikirannya. I told him he can't do that. Bante bilang tidak bisa melakukan seperti itu. It isn't about your intellect. It isn't about your figuring it out. Ini bukan tentang intelek. Bukan harus dipikirkan. You have to ask yourself while you're in the meditation. Anda harus menanyakannya selagi berada dalam meditasi. And then the answer will come. Dan kemudian jawaban itu akan muncul. The next day he came in for his report. Dan besokannya laki-laki ini datang saat interview melaporkan pada Bante. He was so peaceful and calm. Dan orang ini begitu tenang dan damai. And he simply said, "I quit waiting." Dan dia hanya bilang, "Saya berhenti menunggu." And then he started going deeper. Dan dia mulai masuk lebih dalam lagi. So. You have to say, okay, you're waiting. Who's waiting? Dan jadi anda harus bilang, oh saya menunggu. Siapa yang menunggu? Who wants something to happen? Siapa yang menginginkan sesuatu terjadi? See that little tiny thought can stop you from going all the way through to nirvana. Pikiran kecil yang sangat harus itu bisa menyetop anda masuk menuju ke nirvana. So please let go of everything. Only observe. That's your job. Just Jadi, observe. Lepaskan apapun termasuk diri anda dan hanya mengobservasi saja. Of course, if there is a disturbing thought, you can six hard. Tentunya kalau ada gangguan pikiran-pikiran yang mengganggu, anda bisa lakukan enam hari. Or if there is a vibration, you can read six hari. Atau kalau ada getaran juga lakukan makan enam hari. Just kick back and enjoy watching. Hanya relax saja dan menikmati melihat saja. There is so much relief when there is no activity in your mind. Ada rasa lega yang luar biasa saat tidak ada aktivitas apapun dalam pikiran anda. So stop trying to create activity. Jadi jangan mencoba membuat satu aktivitas dalam pikiran. But I'm so bored. Saya begitu bosan. Good. 
Get over it. Bagus lewati itu. Okay, now we're going to a thing that's called knowable by mind alone. Kita akan menuju ke pengetahuan oleh pikiran sendiri. Friend, what can be known by purified mind consciousness released from the five faculties? Sahabat, apakah yang dapat diketahui oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan yang terbebas dari lima indera? Friend, by purified mind consciousness released from the five faculties, the base of infinite space can be known thus. Sahabat, oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan, yang dilepaskan dari lima kemampuan terindah, landasan dari ruang tak terhingga dapat diketahui demikian. Space is infinite. Ruang adalah tidak terhingga tanpa batas. The base of infinite consciousness can be known thus. Landasan kesadaran tak terhingga dapat diketahui demikian. Consciousness is infinite. Kesadaran adalah tidak terhingga. The base of nothingness can be known thus. Landasan ketiadaan dapat diketahui demikian. There is nothing. Tidak ada apa-apa di sana. Friend, with what does one understand a state that can be known? Sahabat, dengan apakah seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui? Okay, this is a question that I've been asked a few times even today. Ini adalah pertanyaan yang Bante sudah tanyakan juga hari ini. Friend, one understands a state that can be known with the eye of wisdom. Sahabat, seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui hanya dengan mata kebijaksanaan. What is the eye of wisdom? Apakah yang dimaksud dengan mata kebijaksanaan? The eye of wisdom is seeing how the links of dependent origination arise and pass away Mata. without any craving at all. Mata kebijaksanaan adalah kemampuan Anda mengobservasi rangkaian pati jasa mupada atau sebab musabab ini tanpa tanha atau keinginan di dalamnya. Now think about this for a minute. Pikirkan uh, untuk beberapa saat. Right after you six R. Segera setelah anda lakukan enam R. Your mind is bright. Pikiran anda begitu jernih. Your mind is clear. Begitu terang. There's no distractions in your mind at that time. Saat itu tidak ada gangguan apapun dalam pikiran anda. Your mind is pure. Pikiran anda begitu murni. Why? Mengapa? Because you've let go of craving. Karena anda sudah melepaskan tanah atau keinginan. The eye of wisdom. Yaitu mata kebijaksanaan. Oh, look at there. That's Coba how it works. Itulah bagaimana itu bekerja. So you get to experience the eye of wisdom many, 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 many times. Anda akan mengalami mata kebijaksanaan ini sebanyak banyak banyak kali. Every time you let go of craving. Setiap saat anda melepaskan tanah atau nafsu keinginan. Every time you six R. Setiap saat anda lakukan enam R. You know there are two kinds of nibbana. Ada dua jenis nibbana. There is a mundane nibbana. Ada nibbana yang uh, dengan kondisi um, worldly. Uh, dengan keadaan duniawi. And there is the super mundane nibbana. Dengan uh, juga ada nibbana tanpa adi duniawi, tanpa duniawi. Now, getting into the definition of nibbana. Menuju ke dalam definisi nibbana. Ni is a negative. It means no. Ni adalah negatif yang artinya tidak ada. Bana means fire. Bana berarti api. No fire. Tidak ada api. What is the craving called by the Buddha? Apakah yang disebutkan tanah oleh sang Buddha? It's called 
fire. Yaitu adalah api. Everything is burning. Semuanya menyala. The eye, the eye consciousness, the ear, the ear consciousness. What's it burning with? Itu mata, kesadaran mata, hidung, dan juga kesadaran hidung. Apakah yang terbakar? Craving. Itu tanha atau nafsu keinginan. So, your mundane or worldly lack of fire means using your six heart. Itu adalah keadaan uh, dunia duniawi uh, tanpa duniawi ini adalah menggunakan enam air tanpa api itu. Now one of the things that seems to happen occasionally. Kadang-kadang terjadi is that people really want to control a pain in their back or in their arm or in their knee, whatever it happens to Banyak. be. Banyak orang yang ingin mengontrol rasa sakit di dalam badannya. So they spend all of their time release, relax, release, relax, release, relax. Jadi yang mereka lakukan adalah lepaskan, relaxkan, lepaskan, relaxkan, lepaskan, relaxkan. And they come to me and say it doesn't work. Dan mereka datang pada bantai bilang itu nggak bekerja. Well, of course it doesn't work. Ya tentunya tidak bekerja. You're only doing part of the recipe. Karena anda hanya melakukan bagian dari resepnya. If you want to make some cookies and you only have half of what you need, are they going to come out as cookies or not? Kalau anda membuat kue, kemudian tapi anda hanya menggunakan bagian resepnya itu sebagian, you, apakah akan jadi kuenya? You need all of the ingredients in order for the cookies to taste good. Anda butuh semua bahan-bahan yang dibutuhkan oleh kue sehingga bisa merasakan rasa yang bagus yang baik. Well, you need all of the six R's in order to have this work properly. Jadi anda harus menggunakan semua rangkaian dari enam R ini sehingga ini bisa bekerja dengan baik. And you have to remember that the six R's are not a stick to beat the pain away. Dan anda harus ingat bahwa enam R ini bukanlah seperti tongkat yang untuk memukul rasa sakit itu pergi. The six R's are to help you let go of your attachment to the pain. Langkah enam R ini adalah untuk membawa perhatian anda keluar dari rasa sakit itu. And what is that attachment? Apakah kemelekatan itu di sana? I don't like that. I want it to stop now. Saya tidak suka. Saya mau itu berhenti sekarang juga. Well, the six R's are only to help you observe without any craving in your mind. Enam R ini sesungguhnya hanyalah untuk mengobservasi sehingga tidak ada tanah di dalam pikiran anda. And the nature of meditation pain is it's not gonna go away right away. Sifat alami dari rasa sakit meditasi adalah itu tidak akan segera langsung pergi. And as much as you don't like to hear me say that, this is a good thing. Walaupun anda tidak suka bagi membicarakan ini, ini adalah satu hal yang baik. Why? Mengapa? Because it helps you to let go of your attachment and gain a sense of equanimity to the pain. Karena itu membantu anda menjadi lebih punya kewaspadaan sehingga keluar dari rasa sakit itu. So you can't use the six R's as a tool to make something happen. Anda tidak bisa menggunakan langkah enam R ini untuk membuat sesuatu terjadi. Please remember that. Okay. Friend, what is the purpose of wisdom? Sahabat, apakah tujuan dari kebijaksanaan itu? The purpose of wisdom, friend, is direct knowledge. Sahabat, tujuan dari kebijaksanaan adalah pengetahuan langsung. Its purpose is full understanding. Tujuannya adalah pemahaman penuh. Its purpose is abandoning. Tujuannya adalah meninggalkannya. Abandoning what? Apa yang ditinggalkan? Ah, very good. 
right view. Dan berikutnya tentang pandangan benar. Friend, how many conditions are there for the arising of right view? Sahabat, ada berapa kondisi bagi munculnya pandangan benar? Friend, there are two conditions for the arising of right view. Sahabat, ada dua kondisi bagi munculnya pandangan benar. The voice of another person. Kata-kata orang lain. And wise attention. Dan perhatian dengan bijaksana. Now, whose voice are we talking about here? Kata-kata atau suara siapa yang dimaksudkan di sini? It's certainly not my voice. Tentunya bukan suara beliau. It's the Buddha's voice. Tapi suara sang Buddha. That's the man that figured out all of this stuff and how it actually does work. Itulah orang yang me- me- menggali kembali bagaimana semua hal ini bisa terjadi dan bekerja dengan baik. And wise attention. Dan juga perhatian bijaksana. What is wise attention? Apa yang dimaksud dengan perhatian bijaksana? Letting your mind ho hum around during a dhamma talk instead of paying attention to it. Apakah membiarkan pikiran anda berlarian-larian sana sini bukannya mendengarkan dhamma talk? Oh, I wonder what I'm going to have for breakfast tomorrow. Oh, saya lagi mikir besok makan apa ya untuk sarapan. Those, those kinds of thought are not what we call wise attention. Pikiran-pikiran seperti itu bukanlah perhatian yang bijaksana. Paying close attention to what is said. Perhatikan dengan baik-baik apa yang dikatakan. Now, during the time of the Buddha, a lot of people became sotapanas just by listening to the Dhamma talk and understanding what he was saying. Di dalam waktu zaman sang Buddha banyak sekali orang menjadi seorang menjadi sota panah hanya dengan mendengarkan apa yang sang Buddha katakan. And that is one of the ways that people even today can attain nibbana. Dan dengan cara itulah orang-orang masa sekarang ini bisa mencapai nibbana. The other way is the long way, going through all of the jhanas like I'm showing you. Now. Yaitu dan ada cara lainnya adalah dengan melewati jana seperti yang berbagai tunjukkan. One way is not better than the other. Salah satu ini bukan terlalu lebih baik daripada yang lainnya. Both ways are equally good. Dua-duanya adalah cara yang baik. So, when you listen very attentively and you practice the way it is being suggested. Kalau Anda mendengarkan dengan baik-baik dan mempraktekkan apa yang disarankan, you do have the potential to attain nibbana here and now. Anda bisa mempunyai potensi mencapai nibbana di sini dan kini. Friend, by how many factors is right view assisted when it has deliverance of mind for its path? and deliverance of mind for its path and fruition. Sahabat, berapakah, berapa banyakkah faktor pandangan benar dibantu ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya, jalannya, kebebasan pikiran sebagai buahnya? When it has deliverance of mind by wisdom for its path and deliverance of by wisdom for its path and fruition. Yaitu pandangan benar yang memiliki pembebasan kebijaksanaan untuk buahnya, kepembebasan kebijaksanaan untuk buah dan manfaatnya. Friend, right view is assisted by five factors when it has deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its path and fruition. Sahabat, pandangan benar dibantu oleh lima faktor bila ia memiliki pembebasan pikiran untuk buahnya, pembebasan pikiran untuk buah dan manfaatnya. When it has deliverance by wisdom for its path and deliverance by wisdom for its path and fruition. Saat ia memiliki pembebasan oleh kebijaksanaan untuk buahnya, pembebasan kebijaksanaan untuk buah dan hasilnya 
Your frame right view is assisted by these five things. Di sini sahabat pandangan benar dibantu oleh beberapa lima hal. Virtue. Yaitu kesusilaan. Keeping your precepts. Menjaga sila anda. Learning. Yaitu belajar. Now you have learned a lot about the Buddha's teaching on this retreat. Anda sudah belajar banyak tentang ajaran Buddha dalam retreat ini. Discussion. Diskusi. Serenity. Ketenangan. And insight. Dan juga pengertian yang mendalam. Right view is assisted by these five factors has deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its path and fruition. Pandangan benar dibantu oleh lima faktor ini mempunyai pembebasan pikiran untuk jalannya, pembebasan pikiran untuk jalan dan hasilnya. It has deliverance by wisdom for its path, deliverance by wisdom for its path and fruition. Ia memiliki pembebasan untuk kebijaksanaan, untuk jalan, dan juga pembebasan oleh kebijaksanaan untuk jalan dan hasilnya buahnya. Okay, I'm going to skip down to. Okay. Wait a minute. No, I'm not. We're going to do 15. Okay. Friend, how many kinds of being are there? Sahabat, ada berapa macamkah keberadaan makhluk itu? There are these three kinds of being, friend. Ada tiga jenis keberadaan, sahabat. Sense, sphere, being. Keberadaan lingkup indrawi. Fine, material, being. Keberadaan ma 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 materi halus. And immaterial, being. Dan juga keberadaan tanpa materi. Friend, how is renewal of being in the future generated? Sahabat, bagaimana pembaharuan keberadaan dihasilkan di masa mendatang? Renewal of being in the future is generated through the delighting in this and that on the part of beings who are hindered by ignorance and fettered by craving. Sahabat, penjelmaan baru di masa depan dihasilkan melalui kegembiraan dalam ini dan itu. Di pihak mana makhluk-makhluk yang dirintangi oleh kebodohan dan terbelenggu oleh nafsu keinginan. Friend, how is renewal of being in the future not generated? Sahabat, bagaimanakah penjelmaan baru di masa mendatang tidak terjadi? Friend, with the fading away of ignorance. Sahabat, dengan menghilangnya kebodohan. With the arising of true knowledge. Dengan munculnya pengetahuan sejati. With the cessation of craving. Dengan lenyapnya tanha atau keinginan. Renewal of being in the future is not generated. Maka penjelmaan baru di masa mendatang tidak dihasilkan. So what does that say? Apa yang dimaksudkan di sana? When you six R. Sewaktu anda melakukan enam R. Coming into being in the future does not arise. Maka penjelmaan dalam makhluk di masa depan tidak dihasilkan. The more you practice the six Rs, the brighter your mind becomes. Semakin anda mempraktekkan enam R, semakin jernih. Jelas pikiran anda terjadi. The more you truly understand with direct knowledge how everything actually does work. Dan anda akan juga mengalami pengetahuan langsung bagaimana semuanya ini terjadi. I told you over and over again, the more you use the six R's, the faster your progress. In the practice becomes. Semakin anda sering menggunakan langkah enam R, maka kemajuan anda dalam latihan ini akan sangat besar. And a lot of you now are actually starting to experience this. Dan banyak sekali di antara kalian mulai mengalaminya. So I think we ought to have another two-week retreat right now. Jadi kita akan terusin dua minggu lagi. 
only a joke, only a joke. <laughs> but I am pleased with very, very many of you and your progress in the meditation. It's truly remarkable. Dan Bante mengatakan kemajuan dari meditasi kita ini sangatlah luar biasa. Oke. Okay. We're going to the five faculties now, 21. Friend, these five faculties each have a separate field, a separate domain, and do not experience each other's field and domain. Sahabat, Lima kemampuan ini masing-masing memiliki bagian yang terpisah, bidang yang terpisah dan saling tidak mengalami bagian dari bidang lainnya. The eye faculty, the ear faculty, the nose faculty, the tongue faculty, and the body faculty. Yaitu kemampuan mata, kemampuan telinga, kemampuan hidung, kemampuan lidah, dan kemampuan badan jasmani. In other words, you don't smell through your ear. Dengan kata lain, anda tidak mencium lewat telinga. You smell through your nose because that's its domain. That's And where it is. Tapi anda mencium lewat hidung karena itu adalah bagiannya. Okay. Now, as of five of these five faculties, each having a separate field and a separate domain, do not experience each other's field and domain. Mengenai lima kemampuan ini, yang masing-masing memiliki bagian yang terpisah, bidang yang terpisah, saling tidak mengalami bagian dan bidang lainnya. What is their resort? What experiences their fields and domain? Apakah tempatnya, apakah yang mengalami bagiannya, dan juga bidang mereka? Friend, these five faculties each have a separate field and a separate domain. Sahabat, lima, lima kemampuan ini masing-masing memiliki bagian yang terpisah dan juga bidang yang terpisah. And do not experience each other's field and domain. Dan saling tidak mengalami bagian dan bidang lainnya. That is the eye faculty, the ear faculty, the nose faculty, the tongue faculty, and the body faculty. Yaitu kemampuan mata, kemampuan telinga, kemampuan hidung, kemampuan lidah, dan kemampuan badan jasmani. Now these five faculties, each having a separate field, a separate domain, not experiencing each other's field and domain. Lima kemampuan ini yang masing-masing memiliki bagian yang terpisah, bidang yang terpisah saling tidak mengalami bagian dan bidang lainnya. Have mind is their resort, and mind experiences their fields and domains. Memiliki pikiran sebagai tempatnya dan pikirannya yang mengalami bagian dan bidang mereka. Friend, as to these five faculties, that is the eye faculty, the ear faculty, the nose faculty, the tongue faculty, and the body faculty. Yaitu kemampuan mata, kemampuan telinga, kemampuan hidung, kemampuan lidah, dan kemampuan badan jasmani. What do these five faculties stand in dependence on? Pada keadaan apakah lima kemampuan ini bergantung? Friend, as to these five faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculty. Sahabat, mengenai lima kemampuan ini, yaitu kemampuan mata, telinga, hidung, lidah, dan kemampuan badan jasmani. These five faculties stand in dependence on vitality. Pada vitalitas atau kekuatan lima kemampuan ini bergantung. You're gonna love this one. Anda akan menyukai ini. Friend, what does vitality stand in dependence on? Sahabat, pada apakah vitalitas atau kekuatan ini bergantung? Vitality stands in dependent on heat. Vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas. Friend, what does heat stand in dependence on? 
sahabat pada apakah panas bergantung heat stands in dependence on vitality panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan just now friend We understood the venerable Sariputta to have said vitality stands in dependence on heat and now we understand him to say heat stands in dependence on vitality. Baru saja sahabat kami pahami bahwa yang mulia Sariputta telah berkata bahwa vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas dan sekarang kami memahami beliau berkata Panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan. How should the meaning of these statements be regarded? Bagaimana arti pernyataan-pernyataan ini harus dipandang? That's a reasonable question, wouldn't you think? Ini adalah satu alasan untuk bertanya kan? In that case, friend, I shall give you a simile. Dalam hal itu, sahabat, saya akan memberikan suatu perumpamaan. For some wise man here understand the meaning of a statement by means of a simile. Karena beberapa orang bijak di sini memahami arti suatu pernyataan melalui perumpamaan. Just as when an oil lamp is burning. Sebagaimana suatu lampu minyak menyala. Its radiance is seen in dependence on its flame. Sinarnya terlihat bergantung pada nyala apinya. And its flame is seen in dependence on its radiance. Dan nyala apinya terlihat bergantung pada sinarnya. So vitality stands in dependence on heat, and heat stands in dependence on vitality. Demikian pula vitalitas atau kekuatan tergantung pada panas. Dan panas bergantung pada vitalitas atau kekuatannya. So, if you have a flame, there is radiance coming off of that. Kalau ada nyala api yang cahayanya keluar dari sana. Without flame, there is no radiance. Tanpa nyala api tidak bisa menyala. With flame, there is radiance. Yang menyala itu adalah nyala But api. They depend on each other. Mereka saling bergantung. You got it? Okay. Vital formations. Friend, are vital formations things that can be felt? Or are vital formations one thing and things that can be felt another? Sahabat, apakah bentukan-bentukan yang sangat penting merupakan keadaan-keadaan perasaan atau bentukan-bentukan yang sangat penting ini merupakan satu hal dan keadaan-keadaan perasaan sesuatu yang lain? Vital formations, friends, are not things that can be felt. Bentukan-bentukan yang sangat penting atau vital ini, sahabat, bukanlah keadaan-keadaan perasaan. If vital formation were things that can be felt, then a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness would not be seen to emerge from it. Jika seandainya saja bentukan-bentukan vital atau yang sangat penting ini merupakan keadaan-keadaan perasaan juga persepsi. Um, maka bila seorang bikut telah memasuki berhentinya persepsi kesadaran dan perasaan, maka dia tidak akan lagi melihat sesuatu muncul daripadanya. Because vital formations are one thing and things that can be felt another. Karena bentukan-bentukan yang penting adalah satu hal dan keadaan-keadaan perasaan sesuatu hal lainnya. A monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness can be seen to emerge from it. Bila seorang miku telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, dia dapat dilihat muncul darinya. Friend, when this body is bereaved of how many states is it then discarded and forsaken? 
and left lying senseless like a log. Sahabat, ketika badan jasmani ini telah kehilangan berapa banyak keadaan, maka badan ini lalu dibuang dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu. Friend, when this body is bereaved of three states, Sahabat, ketika badan jasmani ini telah kehilangan tiga keadaan, vitality, heat, and consciousness, it is then discarded and forsaken, left lying senseless like a log. Jika badan jasmani ini telah kehilangan tiga keadaan, kekuatan, kapitalitas, panas, dan kesadaran, maka badan ini lalu dibuang dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu. In other words, the reason that we're alive right now is because we have heat, vitality, and consciousness. Alasan mengapa kita hidup sekarang ini karena adanya vitalitas atau kekuatan panas dan kesadaran. When the heat dissipates and the vitality goes away, then consciousness disappears. Saat panas menghilang, lalu kekuatan pun lenyap dan kesadaran pun hilang. Friend, what is the difference between one who is dead, who has completed his time, and a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness? Sahabat, apakah perbedaan antara seseorang yang sudah mati, yang telah menyelesaikan waktunya, dengan seorang biku yang telah memasuki berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran? Friend, in the case of one who is dead, who has completed his time, his bodily formations have ceased and subsided. Sahabat, jika seseorang yang sudah meninggal, yang telah menyelesaikan waktunya, bentukan-bentukan badannya telah berhenti dan hilang. His verbal formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan ucapan pun telah berhenti dan hilang. His mental formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan mentalnya pun telah berhenti dan menghilang. His vitality is exhausted. Vitalitas atau kekuatannya padam. His heat has been dissipated. Panasnya menghilang. His faculties are totally broken up. Dan kemampuan-kemampuan sepenuhnya terurai dan sirna. In case of a monk who has entered upon, entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Tapi mengenai seorang biku yang telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. His bodily formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan badan jasmaninya telah berhenti dan menghilang. His verbal formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan ucapannya pun telah berhenti dan menghilang. His mental formations have ceased and subsided. Bentukan-bentukan mentalnya pun telah berhenti dan menghilang. But his vitality is not exhausted. Tapi vitalitas atau kekuatannya belum padam. His heat has not been dissipated. Panasnya belum hilang. His faculties become exceptionally clear. Dan kemampuan-kemampuannya menjadi luar biasa jernih. If you happen to run across anybody that has exceptionally clear, bright features, apabila anda bertemu dengan seseorang yang mempunyai gambaran-gambaran yang begitu terang, it's a real good thing to give them something. Itu adalah sesuatu yang baik untuk memberikan mereka sesuatu. Give them food, give them something to drink, give them a place to stay if they need it. Berikan mereka makanan, berikan mereka minuman, berikan mereka tempat untuk tinggal kalau mereka butuh itu. Now everybody has seen pictures of the Buddha when he has this great big white thing around his head and can continue down into his body. Semua orang di sini pasti pernah melihat gambaran sang Buddha yang di sini ada gambaran yang terang. Uh, dan juga kadang-kadang ada yang menyelimuti badan jasmaninya. That is not just an artist making it up. 
itu bukan hanya buatan uh, pelukisnya. Because anybody that goes into this state of the cessation of perception, feeling, and consciousness. Karena siapapun yang sudah mengalami keadaan berhentinya persepsi kesadaran dan perasaan. And they stay in that state for a period of time. Dan mereka tinggal dalam keadaan itu untuk beberapa waktu. For five days, six days like that. Mungkin lima atau enam hari. When they come out, they glow. Saat mereka keluar dari sana mereka itu bersinar. Now, a lot of you here, your faces have changed so much that it's remarkable. Ya, banyak di antara kalian wajah kalian itu berubah bersinar yang luar biasa. And your faces are starting to glow. Dan wajah anda mulai bersinar. You think I'm kidding? Anda pikir Bante bercanda? It's true. Itu benar. There are some people in here that we could turn the lights out and we would still be able to see. Ada beberapa orang di sini walaupun kita matikan lampu tapi kita tetap bisa melihat mereka. I'm not kidding. Bante nggak bercanda. At the meditation center where I live. Di pusat meditasi beliau di mana beliau tinggal. We have an A-frame. Di sana ada satu rumah yang berbentuknya seperti A. And it has no windows in it. Dan tidak ada jendela di sana. There's only a little bit of light at one end. The other end, we close the door. Dan ada cahaya di satu sisi yang satu dan satu sisi cahaya satu bagian yang lainnya saat menutup pintu. So there's very little light in the building. Di sana sedikit sekali ada cahaya bisa masuk. I have had some students that when they really got into the meditation, I would walk into the room and they were absolutely radiant. Dan Bante sering sekali masuk ke dalam ruangan itu dan wajah mereka itu bersinar begitu cerah. And I could see all the features on their face without any problem at all. Dan Bantis bahkan bisa melihat gambaran dari wajah mereka itu tanpa masalah. Even though the light was very dim. Walaupun lampunya itu agak kerdut. This is real. I'm ini, not making it up. Ini benar dan benar tidak membuat-buat. As you purify your mind, you start to become more and more radiant. Saat anda mulai memurnikan pikiran anda, maka anda menjadi begitu uh, bersinar. As a matter of fact, this is what the Buddha said. When he was talking about the benefits of doing loving kindness meditation, sesungguhnya inilah yang dimaksudkan oleh sang Buddha keuntungan anda melakukan meditasi cinta kasih atau meta bawana ini. He said your face becomes very beautiful and radiant. Wajah anda menjadi semakin cantik dan bersinar. And that's one of the advantage of doing loving kindness. Itulah salah satu keuntungan melakukan meditasi cinta kasih. It is true. Itu benar. Okay. So if you see somebody that's exceedingly radiant, for yourself you will gain an awful lot of merit if you donate something to them. Kalau anda melihat seseorang begitu bersinar, anda akan membuat begitu banyak jasa kalau anda memberikan mereka sesuatu. Even something as simple as a glass of water. Walaupun sesederhana segelas air putih. And that will be to your benefit for a long time. Dan itu merupakan keuntungan besar bagi anda untuk waktu yang sangat lama. This is the difference between one who is dead, who has completed his time, and the monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Inilah perbedaan antara seseorang yang sudah mati, yang meninggal, yang telah menyelesaikan waktunya, dengan biku yang telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. If you happen to be lucky enough to be with close to someone that is sitting in meditation for a few days without moving. Kalau anda sedang berada bersama seseorang yang tidak bergerak beberapa hari. I say a few days. Beberapa hari maksudnya. 
You're complaining because I say three hours isn't enough. Anda mengeluh pada bantai karena beliau bilang tiga jam tidak cukup. You can feel heat and you can feel their vitality. It's very much alive. Anda bisa merasakan rasa panas dan juga kekuatannya mereka itu hidup. But they don't have to get up and go to the bathroom. They don't have to eat anything. They just sit. Mereka tidak harus pergi ke toilet. Mereka tidak perlu makan apa apa. Mereka hanya duduk saja. I've run across one person that could sit for seven days. Beliau pernah bertemu seseorang yang bisa duduk selama tujuh hari. And that's about the maximum that you can sit in that state. Dalam keadaan itu, itu adalah maksimum atau Jumlah pertama anda bisa duduk tanpa makan. Now they were sitting and there was not even consciousness. Dan mereka duduk tanpa ada kesadaran di sana. And I ask her, why did you do that? Dan Bante bertanya, kenapa kamu melakukan itu? I mean, sitting for seven days—that's a long time to sit. Why would anybody want to do that? Duduk selama tujuh hari itu adalah waktu yang lama. Dan kenapa orang mau melakukannya? And she said, relief. Dan dikatakan rasa lega. Sitting without having any disturbance at all. Duduk tanpa gangguan apapun sama sekali. That is real relief. Itu adalah rasa lega yang benar, luar biasa. And she didn't get bored. <laughs> okay. That is what the Venerable Sariputta said. The Venerable Mahakohita was satisfied and delighted in the Venerable Sariputta's words. Itulah yang dikatakan oleh yang mulia Sariputta, yang mulia Mahakohita merasa puas dan bersuka cita di dalam kata-kata yang mulia Sariputta. Suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang rasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we have thus acquired through the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.